M-am trezit eu de vreme de tot, dar degeaba m-am trezit de vreme de tot pentru că a trebuit să o duc pe o doamnă să nu piardă trenul în dimineața aceasta, așa că în târziu vreo așa, 20-25 de minute, aflat cu stupoare că în weekend nu circulă autobuzele și am zis că o ajut să prindă trenul. Părea destul de necăjită și stresată. Pe motivul ăsta, așa că am întârziat la întâlnirea mea cu pescuitul Am pierdut răsăritul Fac răsăritul nu l-am pierdut, am pierdut crepusculul Și mai am un picuț de mers pe dic pe aici până să ajung la zona de unde vreau să încep să pescuiesc N-am mai fost de multă vreme pe grișul negru pe zona aceasta Nu știu la ce voi pescui, am cu mine și de clean, și de avat, și de șalău dacă văd că e mai uh, tulburic, părea așa un picuț mai pușcată apa, s-ar putea să pescuiesc la, știu că și la șalău astăzi, deci peștele încrucișate, nu pare să mai fie așa de mult puf cum era săptămânile trecute pe trei crișuri. Vă reamintesc, ca de fiecare dată, ajută foarte mult propulsarea canalului, un like, un subscribe, după cum am zis, n-am mai fost pe aici de foarte multă vreme și mi-a fost mai greu să găsesc un loc Pune să bag caiacul, după cum vedeți am o găurică mică, mică Prin care trebuie să bag caiacul Am umplut caiacul cu praf pe dig Asta e povestea mea Imediat intrăm pe apă Iar am cearcă ne că m-am trezit la ora 3 Nu știu cum sunteți voi când vă treziți la ora 3, dar eu așa arăt dacă mă trezit la ora 3 Deja se încălzește. Asta s-a anunțat vreme mai noroasă, dar <laughs> nu prea arată vreme noroasă. Deci, în partea asta am umbră. Pe adevăr, e mai mult puf în apă, nu prea am ce să fac din punctul ăsta de vedere. Mai urc un picuț în sus, mai cau niște locuri. Până marchez niște copaci cum mă duc în sus, în așa fel încât să-i pot aborda la coborâre, cu niște cârlige cu offset, niște gume, niște relaxuri, așa ceva de genul, dar până ajung în locurile alea marcate, o să dau mereu așa pe malul ăsta umbrit, chiar dacă îi puf mai mult pe malul ăsta umbrit, o să dau după clean în principiu, pentru că Deja ai oprit în Ungaria crișul, curge foarte, foarte încet, așa că nu prea am încredere cum ca aș prinde ceva avațe astăzi, dar asta rămâne de văzut, adică nu e ceva bătut în cuie. Cum vedeți, mă descurc bine la pedalat, place extraordinar de mult caiacul, nu degeaba se zice că sunt cele mai tari caiace de pe piață, hobby. Malul ăsta pare pietruit, dar nu-mi dau seama exact. Da, sunt pietre pe malul ăsta, aici o să insist mai mult. S-ar putea să încep să pescuiesc chiar de pe aici. Astăzi am băgat și noua sondă de live scope, deci o să o testez și pe asta astăzi. O să vedem cum ne descurcăm. Deci la cum văd eu că arată apa, am patru lansete la mine, în caiacul ăsta poți să le pui, sus cu două lansete, una cu care se dau la clean 
Mașina cu care se dau la șaleu și știu. Așa. Aici, în față, e un... Iese așa, bolborosește apa. Deci aici, chiar acum trec deasupra. Sigur este ceva structură mai pronunțată. Da, uite, este... Prac frumos de piatră. O, da. O, da. Este și pește pe el. Uite, răpeală de avat. Ce prac fain. Bun, hai că de aici o să începem. Home Panoptics. Ok. Pregătesc niște jiguri de început și după aia trec pe obsituri. Să văd ce gramaj am nevoie. Vă reamintesc că grafele mele preferate sunt cele de la Relax. Nu că vreau să le fac reclamă, dar vă spun sincer, de când le-am descoperit pe astea, nu mai folosesc alte grafe. Și nu are de ce să vă surprindă acest lucru. Vă insista tot așa pe Turbo Twister, pe ăsta am eu încredere în general. Vă place, nu vă place, mie mi place și ce am văzut și peștilor. Umezesc un picuț. Țacă paca. Bun. Zang. Și să ne continuăm distracțiunea. Și-au picat pe tare, că a fost atac. Uh, cât pe aceea era să înțep pe spate, cu săritură. Am văzut o știucană pe live scopul Extraordinar! Am luat! Extraordinar! Nu, no, avat! Nu mă așteptam, am crezut că știu că. Am văzut mai înainte o știucă pe live scop de la Garmin. Și când colo, uite ce am lovit. Un avat belit frumos. Dând după știuc. Hai să vi-l arăt pe băiețașul ăsta frumușelus. Deci n-am greșit când am pus turbo, turbo twisterul. Mama ce ciocan mi-a dat. Ai, ce ciocan mi-a dat asta. Hai să punem minciogul. Așa. Vă arăt eu și în alucă imediat. Am pus asta că una păstă alta turbo twisterul, ăsta mai mare turbo twisterul, nu ăla cu care sunteți voi obișnuiți la micuț. Prins de multe ori și avat, și știu că și șalău, chiar și clean frumos am prins cu turbo twisterul ăsta, așa am montat pe offset, pe crișuri. Crișul alb, crișul negru, nu contează. Uite ce avat frumos. Hai să încerc să le eliberez fără prea mult scandal. Hai, s-a dus perfect. Uh, am spart gheața. Ireal, dar am spart gheața. Deci, acum că am spart gheața, vă arăt aici așa. Deci pe mal acolo, dacă vedeți bine, e un copac căzut. Aici iarăși sunt niște ramuri prin apă. Tot așa un mal rupt. Și aici, așa, pe undeva în zona asta, mai e ceva structură tare jos, unde se mișcă pești. Da? Vă arăt acum aici, așa. Deci pe aici, așa, am văzut mai devreme mișcare pe substrat. Undeva la 3 metri adâncime. 
și undeva acolo prin crengi, era mai aproape de mal, am văzut-o știu că efectiv cum urmărea un peștișor. Hai să vedem dacă mai pot să vă arăt ceva mișcare. Deci live scopul ăsta te ajută, e suficient cât să te facă să te oprești pe un loc. Uite, ăștia sunt peștii, vedeți aici sus, bine, sunt pașnici. Dar vedeți structura asta de jos, mai înainte se plimbau pești pe ea. Astea, rămurerile astea sunt niște locuri ideale de șală, uite aici. Uite, îl vezi? Îi vezi? Bine, ăștia sunt tot pașnici, la cum se deplasează sau avați, pentru că eu am prins un avat și nu-s mici. Așa că mai insistăm un picuț pe locul ăsta, e primul loc pe care am găsit pești după vreo 3 ore de plimbat. Sărbătoresc o cafeluță a vățelul ăsta. Nu prea am văzut pești pe zonă. În afară de locul ăla cu malul ăla rupt cu pomul ăla enorm scufundat, ne-am văzut chiar foarte mulți pești. Nu am mai găsit locuri cu pești grupați, sau nu, cel puțin eu nu i-am văzut. Așa că încerc să parcurg o zonă mai lungă să văd dacă mai găsesc ceva asemănător de care să mă leg, bineînțeles. Cred că se apropie și o furtună. Acum văd niște nori amenințători în zare. Am ieșit azi la pescui pentru că s-a anunțat vreme înnorată. Și pe cum bine vedeți, a fost un picuț înnorată, dar foarte puțin. Încă aștept să mai intre soarele după niște nori undeva. Mă deplasez foarte încet pe lângă un mal care are foarte mulți copaci căzuți în apă. Mă gândesc că poate nimeresc să prind o știucă. Momentan nu se arată, am încercat și cu spinnerbait, dar am insistat în special cu gumă pe offset, pe cârligă ascuns, ceburașca cu cârligă ascuns, folosesc o ceburașca de 10 grame, mi se pare că am cea mai bună prezentare cu mărimea aceasta. Și un cârlig de la Lucky John, un cârlig offset de la Lucky John, de 3 pe 0 asta ca să pot să schimb nălucile și cu năluci mai mici, să schimb turbo twister-ul cu king shed mai micuț sau cu o altă nălucă mai micuță. Hei Siri, call Emil Diu de Aspenia. Emile, ce face Emile? Și aici ai o căl... ai că e un soare din ăsta de... Nu mă lasă să prind nimic. Nici nu găsesc peștii. După ce se întunecă mai voi să stai cu barca pe apă să pescuiești sau nu prea? Te, la... te, sun... te sună înapoi, te sună înapoi, te sună înapoi. Hai de cap. Este mare. Sper că e șală și nu știu că... Hai de capul meu ce-am prins. Hai de capul meu, hai de capul meu. E mare asta. Nu-mi dau seama, dar cred că știu că pui mei și cred că o să-mi taie. Sau poate că nu-mi taie, hai să vedem. Hai nu, 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 nu. Hai nu, nu, nu. Șală, hai de capul meu. No, nu mă mai stresez atunci. Uh! Până la urmă văd că merită să insist. <laughs> Ce șală am prins pe crisă. Extraordinar, fratele meu! Extraordinar! Uh! Uh! Uh -huh! Din aproape, în aproape! Din aproape, în aproape! Hai de capul meu, ce șală faină! Mamă, ce ciocam eu, dar iarăși vorbeam la telefon. Îmi cer scuze că iarăși vorbeam la telefon. Deci, uite aici ce bucată. Uh! 
Nu vine să cred că pe limpezimea asta am prins alăul ăsta, frate. Nu îmi vine să cred. Exact cum vă povesteam mai devreme. Turbo Twister, o culoare naturală. Sincer vă spun, am crezut că știu că. Hai că încerc să le liberez totuși. Hai, ce solo faină. Ce burașca 10 grame. În cazul meu cârlic 3 pe 0, ar merge mai bine un cârlic 5 pe 0, dar și am ajuns în sfârșit după ce am mers vreo 3-4 km cu caiacul. Am prins o tinsură cu foarte mult mal surpat și crengi copaci prin maluri. No. Și am zis că o iau așa încet, încet din aproape în aproape și dau lanseuri în mal. Mergeam încet cu motorul. Vorbeam la telefon că, no, dacă tân am prea prins astăzi pește, îmi permiteam să dau un telefon la prietenul Emil din Spania. Ce să zic, ne mai chinim să mai prindem un pește frumos astăzi. Folosesc același echipament cu care pescuiesc în general la offset sau pe Dunăre, până în 40 de grame, chiar dacă pescuiesc cu 10 grame. Uh, o lansetă foarte ușoară care duce cam până în 40 de grame, care îmi place foarte mult să o pescuiesc la offset. După cum ați văzut, înțeapă foarte bine. Cu offset. Fir folosesc un 016 de la Lucky John, un Vanrex, pentru că am epuizat firele Duel, din păcate. Și un lider de fluorocarbon, cred că am un 033 astăzi de la IGK. Mi-a rămas prin printr-un compartiment pe aici prin caiac, ca norocul, pentru că altfel nu aveam fluorocarbon și am am rupt vreo două trei năluci chiar și cu offset. Și după cum ziceam, merg din aproape în aproape, este un mal cu foarte multe structuri. Eu am instalat și live scope -ul. E greu să vă arăt aici, astia sunt pești de exemplu, dar sunt pești gen albitură, un banc de pești mai mici. Și pe cum vedeți, se văd și unde sunt copacii. Prin maluri, aici e un banc mai mare de pești, de plătici, crapi, ceva de genul ăsta. Nu știu nici eu exact. Dar, uite aici, astia sunt copaci deja din mal. Ce se vede aici? Uite aici. Ăștia nu, ăștia stop pești. No, haideți că mai insist. Uite aici, o structură foarte faină. Tot așa niște crenci de copac. Ce am uitat să spun și să menționez? Că ăsta e genul de pescuit pe care îl fac de foarte mult timp. Pe care l-am făcut în special în, în copilărie. Pescuitul ăsta la offset. Și așa cum am mai spus și în alte episoade, Turbo Twister-ul ăsta este, este năluca mea școală pentru pescuit în astfel de agățături. Printre crenci, copaci, pe ape, gen crișul negru, crișul alb, ca la carte. Trece foarte bine peste structuri și poate să-l absorbă în întregime, foarte, foarte bine. Am noroc că n-a fost știu că peștele de mai devreme, pentru că sigur nu o vedeam. Oricum nu mă așteptam să prind așa și alău pe crișul negru. N-am prins de când îs așa și alău pe crișul negru. Pare foarte rău că n-am putut să le liberez. Sunt din caiacul uh, Hobby Angler Pro. Eu am montat pe botul, uh, pe botul caiacului, am montat un motor electric de la Mincota, un Mincota Power Drive. Îmi place să folosesc treaba asta, chiar dacă aș putea să dau la pedale, nu aș putea să fac la fel de multe lanseuri într-o zi ca aceasta, în care oricum nu prea se prinde pește. Prefer să pescuiesc fără să am mâinile ocupate, în așa fel încât să maximizez timpul pe apă, numărul lanseurilor și vedeți că am pescuit jumătate de zi, pescuiesc de la ora 6 dimineața, 
Este ora 2 la prânz și am prins doar doi pești, un avac și un șalău, deci nu, nu prind foarte mulți pești. Și culeg câte unul pe aici, pe acolo, cu răbdare. Na, ideea că ziua e lungă, am vreme să tot dau. Mi-a mai trecut și din oboseală, din cauza adrenalinei. Continui să pescuiesc, să vedem ce se mai întâmplă. Poate, poate, lovesc ceva mai de Doamne ajută. Mă mai opresc pe câte un loc, unde văd că sunt mai mulți copaci în apă. Greu să mișc, să și filmez. Se dă luminozitate. Să mă opresc pe locuri unde văd că sunt tot felul de structuri din astea gen copaci în apă. Sunt locurile pe care le caut și locurile care au dat rezultate. Nu toate țin pește, chiar foarte puține țin pește. O iau înapoi. Cred că o să montez și o nălucă de clean. O să dau câteva mâini așa pe sub copaci, deși -am prea, nu cred că este cleanul activ astăzi. O să mă mai opresc cam doar pe locurile unde am avut prezentări, în speranța că poate mai intră un șalău sau o știu că sau un avat, cine știe ce rezervă partida de astăzi. Oricum, una peste alta, chiar și așa a fost o partidă foarte reușită prin prisma șalului foarte mare pe care l-am prins, care am crezut că știu că nu mă așteptam să prind așa șalou mare pe Crișul Negru. Pentru mine este cel mai mare șalou pe care l-am prins pe Crișul Negru. Pescuit din caiac, mă întorc spre mașină și în vreo 2-3 ore o întind spre casă.